Yo guys, so uh, what's up? Um, so nakatambay ako sa Twitter nung nakaraang araw and meron akong nakitang post ng isang tao, no? Ah, uh, yung post niya or yung topic ng post niya is about sa difference, no? Between a 32-bit and 64-bit uh, computer processor or uh, yung operating system. So sabi ko sa sarili ko, this will be a good topic para sa video. Dapat ang gagawin kong video today is yung, or yung ia-upload kong video today is about doon sa buying guide series na ginagawa ko. Pero <laughs> next time na yun, mas, mas, mas interesting to eh. And also, alam ko maraming tao ang hindi alam kung ano nga ba ang pinagkaiba ng 32-bit sa 64-bit processor or operating system. Siguro nga yung iba sa inyo eh, never pang narinig or baka wala, wala lang talagang pakialam. So yeah, anyway guys, no, uh, ito, nga, ito nga yung ano, topic natin for this video. No? So, ano nga ba ang pinagkaiba ng 32-bit sa 64-bit? So bago yan, uh, gusto ko lamang magbigay ng shoutout. Shoutout nga pala kay uh, Drake Latumbo. Okay, so hindi ko na... Hindi ko alam kung anong comment ang ipopost ko dyan kasi napakarami niyang comment. So, um, basta magpopost na lang ako dyan ng comment niya. And yeah, shout out sa'yo, Drake uh, Latumbo. Uh, magbabasa lang ako ng isang comment dito kasi wala lang. Di ba? Eto, sabi niya, Sir Good AM, gawa kayo ng video paano mag-install ng RAM. Gusto ko sana mag-upgrade, sir. Salamat po. Okay, so about upgrading RAM or about installing RAM, meron akong ginawang video dati pa yon last year pa yon Uh, ang ginawa kong video is how to build your computer. Uh, sobrang amateur ng video na yun. Sobrang pangit ng angle. Sobrang, basta ang pangit ng quality ng video. Pero, um, magigets mo doon kung paano gagawin yung uh, pag install ng RAM. Magigets mo naman kasi in, kahit pa paano, eh, ini-explain ko naman yun doon. Gagawa ako ng uh, another video like that in the future. Pero, yeah, for your reference, you might wanna check uh, that video out para... Para malaman mo. So, yun. Uh, marami maraming salamat sa'yo, Drake Latumbo, sa pag-comment, sa pag-like, sa panonood, sa pag-subscribe. Sana. <laughs> so, yeah. Um, back to the video. Okay. So, siguro naman, guys, eh, nag-download kayo. No? And pagka nag-download kayo, yung file na dinadownload nyo is kadalasan merong option kung 32-bit ba or 64-bit ba yung file na ida-download nyo. Eh, ano nga bang ibig sabihin nun? No? Mahalaga ba yun? Ah uh, okay so um uh, bago tayo pumunta diyan additional information lang guys no ang mga modern computers ngayon ay meron ng 64 bit processor so yung mga sabihin na natin mga 7th generation or 8th generation eh, of course 9th gen or sabihin na natin siguro mga 6th generation computers ngayon is meron ng 64 bit processor hindi lahat ha, pero karamihan ng mga modern computers uh, as of today is meron ng 64-bit processor. Okay, so guys, no, ito na ang difference ng dalawa. Okay, so para mas madaling intindihin, no, guys, uh, ang, pin ang pinagkaiba ng 32-bit sa 64-bit processor is ito. Uh, Kung baga, ito yung sabihin na nating brief explanation or general explanation nito, general difference nila. Ang 64-bit processor is mas makakapag-handle siya ng data kesa sa 32-bit processor. Dagdag pa dito, guys, na no, ang 64-bit processor ay kayang mag-store ng mas madami and mas malaking computational values. Kasama na dito ang memory address. Ibig sabihin neto, kaya neto mag-access ng 4 billion times ng physical memory or RAM ng mga computer na merong 32-bit processor. Okay, so, nag-gets nyo ba? Ah, uh, ah, uh, teka lang. Isa pa sa pinagkaiba ng dalawa is, and siguro isa ito sa pinaka-obvious na pinagkaiba ng dalawa is, ang 32-bit processor ay meron lamang itong limited amount of RAM capacity na kaya niyang i-handle. Or meron lamang itong limitasyon sa pag handle ng RAM capacity, around 4 gigabytes lang ang kaya netong i-handle. Ang 64-bit naman guys is kaya netong makapag-handle ng mas maraming amount of RAM, no? Uh, mas malaki kesa sa 4 gigabytes. Isa pa sa malaking pinagkaiba ng 64-bit sa 32-bit processor guys is yung number of calculations na kaya netong i-perform per second. Okay, so uh, dagdag information lang guys, no? Yung mga professional 3D graphics rendering programs or applications or softwares, no? And also yung mga games ay hindi masyadong nagbe-benefit or walang dagdag performance pagka lumipat kayo sa 32-bit papunta sa 64-bit computer or system. Unless, guys, no? Kung yung program or yung application na ginagamit nyo is 64-bit, of course, mayroong dagdag performance yan. Kasi on the first place, in, uh, hindi nyo dapat 
gawin or hindi nyo dapat i-install yung mga applications or softwares no na merong 64 uh, 64 bit doon sa si kung ang system nyo is 32 bit lang kasi hindi ito magpe-perform ng mas maayos. Okay so guys, kung gusto niyo mag-upgrade yung laro nyo no um, aside from practicing of course no upgrading your video card will give you a big boost of performance rather than upgrading your 32 bit processor to 64 bit processor. Woo! <laughs> Bleeding of nosing. Again, another information for you guys, no katulad ng sinabi ko kanina, ang mga 32-bit no na processor ay hindi po pwedeng magkaroon ng 64-bit programs or applications or softwares or games and also 64-bit version ng mga operating system. Kailangan guys, no pagka meron kayong 32-bit processor, 32-bit version din ng OS ang gagamitin nyo. Kasi kung hindi, hindi ito magpe-perform ng maayos. Samantala, on the other hand naman guys, no Ang 64-bit processor ay po pwedeng magkaroon ng 32-bit no na OS, operating system, or mga softwares and applications. And of course, po pwede rin naman ito magkaroon ng 64-bit, of course. Okay, so luckily for us, no guys, uh, ang mga 64-bit processor ay mas nagiging common type na ng processor or common version na ng processor no sa market today. Computer shops or stores ay bihira na magbenta ng mga 32-bit processors no and baka bukas makalawa, wala nang mag-offer nun kasi mas maganda naman talaga ang mga 64-bit processors. Okay, so there you have it guys. No, ito na ang aking version ng difference between 32-bit and 64-bit processors and operating system. As always, like this video guys kung nagustuhan nyo and also share nyo para malaman din ng iba. Comment guys sa comment section down below guys. No, let me know kung meron kayong mga video suggestion or kung gusto nyo namang magpa-shoutout, just include the hashtag. Hashtag caveman pa shoutout. Subscribe kay guys dito sa channel kasi napakarami pang tech-related videos coming out very, very soon. Once again, my name is CJ and I'll see you guys next time.